Sejak era Kerajaan Mataram, hari Kamis adalah sebuah hari khusus dan diposisikan sebagai waktu untuk menyambut datangnya hari Jumat. Dan bagi umat Islam, hari Jumat merupakan sebuah hari yang utama. Tak terkecuali bagi para Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sudah menjadi tradisi dari Saman Mataram hingga berdirinya negeri Surakarta Dalam rangka menyongsong hadirnya hari Jumat yang mulia Pada Kamis pagi harinya Sri Susuhunan menghadiri pisoanan Di hadap para pejabat yang menyampaikan berbagai macam permasalahan negara dan rakyat Dalam pisoanan itu, beliau juga melaksanakan meditasi selama kurang lebih satu jam Dan di hari Kamis itulah beberapa abdi dalam keparak ditugaskan untuk melaksanakan caos dahar, yaitu menyajikan sesaji di berbagai sudut kawasan keraton Surakarta, serta memanjatkan doa untuk kesucian, kesejahteraan, dan keselamatan keraton. Rangkaian upacara itu dikenal sebagai upacara kemisan dan tetap rutin diadakan hingga sekarang. Pada era pemerintahan Susuhunan Paku Buwono X yang bertahta sejak tahun 1893, hari Kamis di negeri Surakarta menjadi begitu penting bagi masyarakat. Pada hari tersebut, raja mereka berkenan keluar dari keraton untuk meninjau keadaan rakyat. Dan dalam setiap perjalanannya dari keraton menuju Masjid Agung atau ke berbagai daerah, Susuhunan Paku Buwono X selalu membagikan udik-udik alias sedekah berupa uang koin kepada rakyat yang berjubel menanti kehadirannya di alun-alun maupun di sepanjang jalan mulanya, di setiap hari Kamis orang-orang keluar demi berjumpa dengan raja mereka dengan mengenakan pakaian rapi menanti datangnya Sri Susuhunan, mereka berbaris begitu raja melewati mereka dan menyebarkan udik-udik mereka menunduk hormat, menerima pemberian itu sebagai sebuah berkah yang tidak ternilai. Lambat laun, orang-orang yang ngalah berkah atau menerima pemberian sedekah pada setiap hari Kamis itu, dikenal sebagai uang kemisan. Siring berjalannya waktu, sebutan uang kemisan ini disingkat menjadi uang ngemis. Salah satu dokumen awal yang menyebut kata uang kemisan atau uang ngemis adalah tulisan wartawan surat kabar Bromartani bernama Raden Samingun Niti Projo yang meliput kegiatan pembagian sedekah di hari Kamis sore oleh susuhunan Paku Buwono X pada tahun 1895. Sang Raja yang keluar berjalan kaki dari keraton menuju Masjid Agung untuk persiapan mengaji di malam Jumatnya, dikerumuni oleh masyarakat yang berderet dan menyembah hormat di sepanjang jalan. Susuhunan Paku Buwono X melalui para pejabat yang mengiringinya, memberikan sedekah berupa uang-uang koin kepada orang-orang itu. Dalam liputannya, Raden Samingun menulis bahwa orang-orang yang menerima pemberian raja itu disebut sebagai wong kemisan. Atau wong ngemis, karena mereka selalu hadir menunggu raja setiap hari Kamis. Aktivitas pembagian udik-udik di hari Kamis ini juga tercatat dalam Serat Sri Karongron Jilid 3. Ketika sang raja keluar dari keraton, mengelilingi kota dan menyebarkan udik-udik uang seng di sepanjang jalan. Semua rakyat termasuk penduduk perkampungan yang rumahnya di sisi jalan besar yang melihatnya sangat senang dan berebut. Begitu mereka mendengar suara kereta, dikira pasti kereta sang raja. 
Segeralah mereka keluar dan berjongkok di pinggir jalan membawa pelita yang diacungkan menanti uang-uang disebar. Kedermawanan susuhunan Paku Bono 10 ini tak ayal membuat masyarakat begitu menantikan kegiatan kemisan. Tidak sekadar nilai materi yang begitu berarti, namun uang pemberian raja itu juga dianggap mengandung berkah dari Tuhan. Sesudah susuhunan Paku Buwono X wafat di tahun 1939, Wong kemisan alias Wong ngemis ini lambat laun tidak hanya muncul pada hari Kamis, melainkan setiap saat ada keramaian, di berbagai tempat, dan didominasi oleh orang-orang dari kalangan tak berkecukupan. Arti Wong ngemis pada akhirnya berubah dari masyarakat yang menerima sedekah dari Sang Raja di setiap hari Kamis, menjadi orang yang meminta-minta pemberian dari orang lain. Makna ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata pengemis. Kamus besar bahasa Indonesia mendeskripsikan pengemis sebagai orang yang meminta-minta sedekah. Kata pengemis atau mengemis dalam bahasa Indonesia memiliki kata dasar yang berbeda. Jika kata dasar wong ngemis atau ngemis dalam bahasa Jawa berasal dari kata kamis. Sementara pengemis berasal dari kata emis yang artinya meminta-minta. Cara kemisan di dalam keraton maupun tradisi menyebar udik-udik pada sebuah kirap atau kesempatan tertentu masih dilakukan oleh raja-raja Surakarta sampai sekarang. Udik-udik atau uang koin yang diberikan tentu secara materi tidak seberapa bernilai bagi sebagian besar masyarakat saat ini. Namun, mereka tetap menganggap bahwa di balik pemberian raja itu terdapat berkah tak ternilai dari Yang Maha Kuasa. Dan dari istilah uang kemisan atau uang ngemis, menjadi pengemis, ialah sebuah memori kolektif tentang perhatian dan kedermawanan sosok pemimpin di masa lalu terhadap sebagian rakyatnya yang hidup kekurangan. Yang dapat menjadi cerminan di masa kini bahwa memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah kewajiban mutlak bagi seorang pemimpin. Siapapun dan dimanapun, Thank you.